welcome back to my YouTube channel Study Shiv with Prati. In this video, we are going to continue our chapter 6 of Political Science of Class 11 in CRT. Our chapter 6 name is Judiciary. Let's continue the remaining topics. Our next topic is Jurisdictions of Supreme Court. Jurisdiction ka hamara matlab hai Shetra Adhikar Supreme Court ka. Yani Supreme Court ka kya kya adhikar hai unki kya kya shetra ke antargat kya kya wo kar sakta hai. Let's see our first point which is original jurisdiction. Original jurisdiction se matlab hai maulik chhetra adhikar. Iska matlab hai supreme court ke paas power hai jo bhi federal se related jo issues honge, union list se related issues honge jiske under subjects lie karte hai. Wo iske under aate hai. Yani wo unka niptara kar sakta hai. Wo unke baare mein sunwai kar sakta hai. Or saati saat Original jurisdiction का काम क्या रहता है? इसके अंतर्गत मतलब इसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो है, Supreme Court का काम ये रहता है कि वो जितने भी राज्य हैं, यानी जितने भी states हैं, उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम करे। Next है Red Jurisdiction। ये हम fundamental वाले chapter में पढ़ चुके हैं। Red का मतलब special order कहते हैं हम उसको कहते हैं Red। तो Red Jurisdiction यानी Red क्षेत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कोई स्पेशल केस में वो है कि बाकी के कोर्ट्स को एक रेट लिख सकता है यानी स्पेशल ऑर्डर दे सकता है जिसके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा जैसे कि हैबियस एंड प्रोहिबिशन जो कि हम पढ़ चुके हैं तो रेट जुडिशियल का मतलब है कि वो स्पेशल ऑर्डर बता सकता है स्पेशल ऑर्डर दे सकता है इन केस अगर किसी का राइट कोई वायलेट हो रहा है तो नेक्स्ट इज एपिलेट जुडिशियल एपिलेट जुरिडिक्शन का जैसे कि वर्ड है एपिलेट एपिलेट का मतलब है यहां पे अपील अपील क्षेत्र अधिकार किसी भी इंसान के पास ये अधिकार है कि वो अपील कर सके डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे कि उसका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है तो वो अपील कर सकता है किसको कर सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां पे जो है अपील करना चाहता है साथ ही साथ उसके पास जैसे कि मैंने बताया था ये अधिकार भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो डायरेक्ट किसी भी जो है कोर्ट का केस अपने पास डायरेक्ट ले सकता है नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिशियल यानी सलाहकारी क्षेत्र क्षेत्र अधिकार अब जैसे कि एडवाइजरी यहां पे वर्ड यूज हुआ है जो एडवाइस थे वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति या फिर गवर्नमेंट को किसी मामले में सलाह दे सकता है। But in this case, गवर्नमेंट के पास और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जरूरी नहीं है कि उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। वो उनको दे सकते हैं एडवाइस, but it is not essential कि गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ना ही ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस ही देगा वो डिपेंडेंट है कंडीशन के पर दोनों एसेंशियल नहीं है एक और बात यहां पे जो आती है अगर हम बात करें जैसे कि हमने एडवाइस के बारे में बात किया तो इससे क्या होता है पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले सकती है इससे क्या होगा ये देखने को मिलता है हमको कि जब कोई एडवाइस लिया तो पार्लियामेंट के पास ये इंश्योरिटी हो जाती है मतलब ये पक्का हो जाता है कि अगर कोई भी इशू हुआ लॉ से रिलेटेड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है वो इंटरप्ट करती है लॉ में मतलब वो कानून और जो है कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को में जो भी लिखा है उसी को फॉलो करती है ना तो इससे इंश्योरिटी इंश्योर हो जाता है अगर पार्लियामेंट कोई भी सलाह लेती है सुप्रीम कोर्ट से तो ये पार्लियामेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि अगर फ्यूचर में उसे कोई भी लीगल इशू क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी एडवाइस देगी तो वो कानून में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसके रहते हुए ही देगी तो इससे कोई चांसेस नहीं है कि कोई इशू क्रिएट हो नेक्स्ट इज आर्टिकल 137 एंड 144 आर्टिकल 137 एंड 144 क्या है अगर हम बात करें आर्टिकल 137 की तो आर्टिकल 137 हमें बताता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हैं जो भी काम होगा वो उसके अंतर्गत होगा पहले हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं पहले ये देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एक्टिविज्म का यहां पे मतलब है जनहित याचिका 
आई थिंक आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जनहित याचिका अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे जनहित यानी लोगों के फायदे के लिए याचिका मतलब कोई अपील करते हैं उसको याचिका बोलते हैं देखते हैं ये क्या है पहले तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक विच इज ये शॉर्ट फॉर्म दिया है पी आई एल पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन का मतलब है 1979 के पहले तक ये रूल था कि जिसका भी कोई भी राइट वायलेट हुआ है तो वही पर्सन कोर्ट में अपील कर सकता है जैसे कि मेरा है राइट टू मेरे पास है राइट टू एजुकेशन आई एम नॉट गेटिंग द माई प्राइमरी एजुकेशन मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं वेदर आई वॉन्ट टू गो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इट्स माई चॉइस तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं या हाई कोर्ट के पास जाऊं मैं अपील करूंगी तो वो क्या होगा मेरा राइट वायलेट हुआ है मैं ही जाऊंगी बट ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है ना कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं जा सकते हैं तो 1979 के बाद ये रूल बना कि जो लोग किसी का जिसका भी राइट वायलेट हुआ है उसकी तरफ से भी है कोई और अपील कर सकता है इससे कई सारे फायदे हुए कई सारे लोग आगे आए कई सारे लोगों को जस्टिस मिला उसको हमने नाम दिया पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन इससे पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन हुआ यानी लोगों का फायदा हुआ साथ ही साथ सोशल इंटरेस्ट लेजिटेशन अब देखिए इसमें तो हमने बात की कि मेरी ओर से जो है कोई और थर्ड पर्सन लड़ सकता है कोई वो है मेरी तरफ से मेरी लड़ाई कोई और अपील करेगा और रहूंगी तो मैं लेकिन मेरी तरफ से वो लड़ेगा काफी सारे लोग आए आगे आए जैसे कि लोगों ने फिर जो है गरीबों के लिए लड़ना शुरू किया और किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही है सारे ग्रुप के लिए उनको लिए लड़ना शुरू किया तो ये क्या हो गया एक पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों के फायदे में ही काम कर रहा ना लोगों के इंटरेस्ट में काम कर रहा था इसलिए इसको नाम दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन नेक्स्ट वन इज सोशल इंटरेस्ट लेजिटेशन यानी सामाजिक भलाई अब एक पर्सन ने किसी की ओर से जो है किसी के लिए लड़ाई की अब हम बात करें सोशल यानी सामाजिक मतलब अब एक पर्सन ना होकर कोई पूरे का पूरा जो हम बात करें अगर पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा एक ग्रुप पर्सन का वो किसी खास व्यक्ति के लिए जैसे कि हम अगर बात करें रिसेंटली इश्यू हुआ था आपको याद हो तो रोहिंग्यन मुस्लिम का तो उसके लिए कैलकुटे की एक ऑर्गेनाइजेशन ने चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इन बच्चों को यही रहने दिया जाए तो उसमें किसी एक पर्सन ने तो नहीं की थी ना सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की थी तो ये क्या हो रहा है ये काम कैसा हो रहा है ये सोशल इंटरेस्ट के फेवर में हो रहा है इसलिए हमने इसको नाम दिया सोशल इंटरेस्ट लेजिटेशन अब हम बात करते हैं अनुच्छेद वन एंड वन की तो इसमें बात की गई है आर्टिकल 137 में कि कोई भी लॉ है मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम करेगी विदाउट किसी के इंटरप्रिटेशन के बिना ही एक और बात यहाँ पे बहुत ही जरूरी है ओह मार्कर हैज बीन फॉलन ओके लेट इट बी तो यहाँ पे हम बात करें तो ये सारे हमने डिस्कस किए ये सारे जेडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के प्लीज लॉन एड एम सींग यू अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक सो इट इज वेरी इजी ऑल्सो सो जेडिक्शन यानी क्या है क्षेत्राधिकार अगर आप किसी भी वर्ड का हिंदी मीनिंग समझ के करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी मैंने यहाँ पे आर्टिकल वन थर्टी सेवन वन फोर्टी फोर अट्ठाईस सी ठीक से जो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप इसको एक और बार चेक कीजिएगा वन थर्टी सेवन एंड वन फोर्टी फोर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं आपको याद करने का वे मैं आपको बताऊंगी कि एक रजिस्टर बनाइए आप कोई भी नोटबुक बनाइए नोट्स बनाइए उसमें आप क्या कीजिए चैप्टर वन से लेकर लास्ट तक जब हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर वन से लेकर हमने सिक्स तक कंप्लीट करने वाले हैं तो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए मतलब जो सबसे पहला आर्टिकल है प्रोविजन है आप उसको लिखिए उससे क्या होगा ये जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 137 है कहीं पे आर्टिकल 67 की बात की गई है कहीं पे 124 की बात की गई है कहीं पे आर्टिकल 121 की बात की गई है तो अगर आप एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे दे इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न I hope you have understood. If so, then please tell me through comments and please don't forget to like my video and please subscribe my channel for more videos. And thanks for watching my video.